ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் எப்படி ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம் இந்த வீடியோவோட லைவ் விடவாக பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற அந்த ப்ராஜெக்டோட டெமோ இதில் இப்போ நமக்கு அந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனோட நேம் நான் வந்து ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு ரெண்டு ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இப்ப நமக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிட்டு பட் அந்த பாஸ்வேர்ட் நம்ம வந்து வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து காப்பி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட்ட இருக்க அந்த காப்பி பட்டனை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா காப்பி டு கிளிக் போர்ட் அப்படின்னு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அலர்ட் மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகின உடனே நம்ம இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் வீ கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் நம்ம வந்து எங்க வேணாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்ப நான் இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டருக்கு இன்னொரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னா இப்ப நாம இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டரை லேப்டாப்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே நம்ம வந்து ஒரு மொபைல் வியூல நம்ம வந்து பாக்குற நேரம் இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த ஸ்கிரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்சிவா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காவே சேஞ்ச் ஆயிரும் ஆஹ் இப்ப நமக்கு இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து மொபைல் வியூல கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரௌசர்ல நம்ம வந்து எஃப் டுவெல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணோம்னா அது வந்து டெவலப்பர் டூல்ஸுக்கு போயிடும் அந்த டெவலப்பர் டூல்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிடலாம் இப்ப நான் எஃப் டுவெல் கிளிக் பண்ற நேரம் இப்ப உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் வந்து மொபைல் வியூக்கு போற நேரம் இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த மொபைல் வியூக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காவே அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி நான் வந்து கோட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நாம இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டரோட ஹெச்டிஎம்எல் செக்ஷனை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு பாக்கலாம் நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கூட ஓபன் பண்றேன் ஓபன் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதாவது ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டர்ல நான் வந்து இந்த பிளஸ் பட்டன் இதை நான் கிளிக் பண்ற நேரம் ஒரு நியூ ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகும் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபைலுக்கு நான் வந்து இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுக்குற நேரம் நமக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேட் கோடை வந்து இதில் நான் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் அது நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டைப் பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரமேஷன் மார்க் கிளிக் பண்ணுற நேரம் ஹெச்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேக் கோடு வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே டைப் ஆகும் இந்த பாய்லர் பிளேக் கோடு தான் நம்ம வந்து எல்லா எல்லா ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் தான் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து கொடுத்த உடனே என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேக் கோடு வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து டைமும் வந்து சேவ் ஆகும் இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேக் கோடில் வந்து நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிறது என்னென்னா அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இந்த ஹெட் டேக் பாடி டேக் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டேக் குள்ள தான் நமக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா கோடும் அதாவது எல்லா டேக்ஸுமே வந்து இதுக்குள்ள தான் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நம்ம வந்து ஹெட் டேக் இருக்கு பாடி டேக் இருக்கு ஹெட் டேக் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து ப்ரௌசருக்கு நம்ம வந்து கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் தான் மெயினா வந்து ஹெட் டேக்ல இருக்கும் இந்த மெட்டா எல்லாமே அந்த ப்ரௌசரை பத்தினா கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ப்ரௌசர் என்ன லாங்குவேஜ் அதாவது என்ன கேரக்டர் சப்போர்ட் பண்ணணும் அது வந்து ரெஸ்பான்சிவா இருக்கணுமா இந்த மாதிரி பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த ஹெட் டேக்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரௌஸ் அதாவது நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போற அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன நம்ம வந்து டைட்டில் கொடுக்கலாம் அதுல வந்து அந்த வெப்சைட்டுக்கு மேல டிஸ்பிளே பண்ற அந்த டைட்டில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த ஹெட் டேக்ல வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த பாடி டேக்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு கொடுக்க அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த பாடி டேக்ல நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்ப நமக்கு இதுல வந்து ஷோ பிரிவி அப்படின்னு கிளிக் பண்ற நேரம் இந்த டைட்டில் கொடுத்துருக்க அந்த நே
இந்த லிங்க் டேக் நீங்க லிங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ண உடனே அந்த எமட் அப்ரிவியேஷன் நமக்கு வந்து லிங்க் டேக் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ஹெச்ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் இந்த ஆட்ரிபியூட்ல தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டைல் டேக் அந்த ஸ்டைல் சிஎஸ்எஸ் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஷீட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து எல்லா ஸ்டைல்ஸையுமே ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இதில் வந்து ஹெச்ஆப் ஈக்குவல் டு ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது கொடுத்த உடனே இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இப்போ வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் கூட லிங்க் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சிஎஸ்எஸ்ல நம்ம கொடுக்குற எல்லா அந்த எல்லா செல எல்லா செலக்டர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கூட லிங்க் ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்கிரிப்ட் சோர்ஸ் இதில் வந்து ஸ்கிரிப்டாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்டாகில் தான் எல்லா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலையுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஆட் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலுக்கு நான் வந்து ஆப் டாட் ஜிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ நாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேகில் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலோட நேமை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆப் டாட் ஜிஎஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் கூட லிங்க் ஆகிடுச்சு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட ஆட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பாடி டேக்கில் கொடுக்குற என்னெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பாடி டேக்கில் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் கொடுக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் டைப் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ஒரு டியூ கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த டியூவோட கிளாஸ் நேம் வந்து மெயின் கண்டெய்னர் அதுக்கு நான் அதுக்கு நான் வந்து எமட் எக்ஸ் எமட் அப்ளிகேஷனை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து டாட் மெயின் கண்டெய்னர் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே ஒரு டியூ அந்த டியூவோட கிளாஸ் நேம் வந்து மெயின் கண்டெய்னர் இந்த மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஜென்ரேட் ஆகும் இதனால் நமக்கு வந்து நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நான் இந்த மெயின் கண்டெய்னருக்குள்ள சப் கண்டெய்னர் டைப் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மெயின் கண்டெய்னருக்குள்ள இன்னொரு சப் கண்டெய்னர் டியூ வந்து கிரியேட் ஆகிரும் இந்த சப் கண்டெய்னருக்குள்ள தான் நான் வந்து அந்த பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டருக்குள்ள என்னெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஹெச் டூ டேக் போடுறேன் ஹெச் டூ டேக் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஹெட்டிங் டேக் அதுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் வந்து ஹெட்டிங் ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ்ல லேட்டராக ஸ்டைல் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு H2, அதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து ஹெட்டிங் டூ இந்த ஹெட்டிங் இந்த ஹெச் டூ டேக்ல நான் வந்து என்ன ஹெட்டிங் கொடுக்க போறேன்னா ஜெனரேட் ரேண்டம் பாஸ் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டோட மெயின் ஹெட்டிங்கை வந்து ஆக்ட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே ஒரு சப் ஹெட்டிங் ஒரு சின்ன ஒரு சப் ஹெட்டிங் மாதிரி நான் ஒரு லைன் கொடுக்க போகிறேன் நெவர் யூஸ் அண்ட் இன் செக்யூர் பாஸ்வேர்ட் இது நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிளைனாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பட்டன் டேக் போட்டு அந்த பட்டன் டேகில் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறோம் அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து பாஸ்வேர்ட் ஜெனரேட் இந்த பட்டன் டேக் உள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நாம் அந்த பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற மெயின் டைட்டில்ஸ் அடுத்து ஒரு பட்டன் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் தேவைப்படும் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுறதுனால அது ரெக்டாங்கிள் குள்ளே தான் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கு நான் என்ன கிரியேட் பண்ணுறேன்னா ஒரு டியூ கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த டியூக்கு நேம் வந்து ரெக்டாங்கிள் கண்டெய்னர் இந்த ரெக்டாங்கிள் கண்டெய்னர்க்குள்ளே தான் அந்த ரெண்டு ரெக்டாங்கிளுமே இருக்கும் ஸோ rectangle 
into 2. Rectangle into 2. Up in Kukranero. Dew or rect. Other rectangle class or dew on the rendu at in a month on the display. Other create a group. Next in the rectangle, we have rectangle text display and we will create a div. Rectangle text. Here we have a rectangle text create. But in the class name, we have rectangle text 1. This is the second rectangle. Next, we will use i tag. If we use i tag, we will use an icon. We will use an icon. But we will use an icon in the direction. We will use font awesome cd. So, we will use the font awesome cd. We will use the font awesome cd. We will use the font awesome cd. We will copy the website. We will copy the cd and link. We will copy the cd and paste it. We will use the font awesome icon. So, now we will minimize it. Google apa itu? Font asam CD nabi ini type ni kan? CD and JS dot com ni orang website tu kan? Anja website la first orang link diri kan? Anja link leh diri kan? Copy link tag apa ini orang button tu kan? Orang klik pan ni nabi na? Anja link copy ni kan? Ida nama link tag la paste pan aku. So, now we have to use the font awesome icon to use the font awesome icon to use in the website. So, now we have to use the icon tag and icon to add. If you want to use the icon, we will create a rectangle and text. But, we will create an icon. What is the icon? We will put the icon in the text. We will copy the text and copy the text in the text. अदर ना मोंडु ऐर अड़ते लेंगे आज यूज़ पन आप बिना अंदर कॉपी बटन मंद अंदर कॉपी आई का नंदे ना मुकुल ले यूज़ प्लेयर रखो सो अधिक अदर ना इल्ला वाले कॉपी आई का नंदे एक्सप्लोर करो क्लास इक्वल टू एफ़ साले से कॉपी इप्पन ना मैं द क्लास अदर ये सेस एफ़ साले एफ़ कॉपी इधर नमक कुड़ता वाला नहीं अल्ल नमक को तो कॉपी आई करना डिस्प्ले आओ इन द क्लास एंगे नम चाबी ना नमक फ़ॉन्ड आसम ले रहे हैं द क्लास नम मोड़ यूज़ करो इधर निंगे वाला इन द वेबसाइट लव इन द इन द कॉपी आई कर अब इन नम टाइप पन रहना हमें इन द क्लास वाला ले Copy, DP. Next, this icon is going to use the second rectangle. Next, this icon is going to use the second rectangle. So, now we are ready to use the random password generator basic HTML structure. इतने नाम इन्हें और एक एडिशनल फीचर ऐड करना पड़ा अरे इन्हें आप देना इप्पन नमक के इन्दे रैंडम पासवर्ड जेनरेट करो नमक वंदे इनपिल डावे इरिक्रा फ़ॉन्ड दान जेनरेट आएगे बट नाम वंदे लेकिन और एक फ़ॉन्ड वंदे इंपोर्ट करना पड़ा अरे फ़ॉन्ड और एक नेम वंदे करला अंदर फ़ॉन्ड Google Fonts வந்து, இல்லை நான் என்ன வந்து, அல்லைடி வந்து Google Fonts extension வந்து, இல்லை install பண்ணிக்குக்குக்குக்கும் நால் Ctrl Shift P click பண்ணிட்டு, இந்த மாறு type பண்ணாவுடனே, எனக்கு வந்து, Google Fonts insert link அப்படின் display ஆகும். அந்த click பண்ணே அப்படினா, நரைய fonts இருக்கும். இதிலை எனக்கு வந்து, இப்போம் வந்து, Karla font தேவுக்குடு, 
ஓகே கைஸ் இவ்வளோதான் இந்த ப்ராஜெக்டோட எச்டிஎம்எல் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட சிஎஸ்எஸ் செக்ஷனை பார்க்கலா